মঙ্গল গ্রহ কিন্তু ভাইয়া ই হয়ে গেছিল আপনার মার্স রেট্রো গ্রেড এট এস টোয়েন্টি ওয়ান হোয়াইল স্টার্টিং এই যে মঙ্গল গ্রহ বলছেন মার্স ওয়াজ স্টপ টু মুভিং ফ্রম ইস্ট টু ওয়েস্ট ইট ওয়াজ মুভিং ফ্রম ওয়েস্ট টু ইস্ট দেন স্টপ মার্স বন্ধ হয়ে আবার ঘোরা ধরছিল মঙ্গল গ্রহে এটা কিন্তু বিশ বছর আগে আমি দেখেছি অনলাইনে কম্পিউটারে এখন বিজ্ঞান বলতেছে প্রতিটা গ্রহ এটা হবে বলছেন আসিফ ভাই মার্স কিন্তু বিশ বছর আগে আমি দেখেছি অনলাইনে দুই হাজার তিনে দেখেছি অনলাইনে মার্স ওয়াজ স্টপ টু মুভ ইস্ট টু ওয়েস্ট স্টপ হয়ে তারপরে ওয়েস্ট টু ইস্ট মুভ হওয়া মানে সূর্য পশ্চিম দিকে উঠা ধরছে আবার এটা রেগুলার হয়ে গেছে এখন বিজ্ঞান বলতেছে এটা সব গ্রহে হবে দাদা কিন্তু মানে এটার প্রাসঙ্গিকতা কোথায় সেটা আমি একটু জানতে চাই যে এটার এই আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা কোথায় এটা কি আপনার কোরআনে লেখা ছিল যে মঙ্গল গ্রহ থেমে যাবে তারপরে আবার চলতে শুরু করবে কোরআনে কোথাও লেখা ছিল আসিফ ভাই আসিফ ভাই ইউ নো মোর দ্যান 100 টাইম মোর দ্যান মি এন্ড আদার পিপল সো ডোন্ট ডু ট্রিক্স আপনি অনেক কিছু লেখাপড়া করেছেন অনেক কিছু জানেন কোরআনে এক আয়াতে আছে তওবা বন্ধ হয়ে যাবে সূর্য পৃথিবীর পশ্চিমে উঠবে পৃথিবীর বন্ধ হয়ে যাবে আপনি এটা জানেন কিন্তু আপনি এখন ট্রিক্স করতেছেন না না তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম না 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 ট্রিক্স করি নাই আমি আপনার কাছ থেকে জানতে জানতে চাই আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি যে এটা কোরআনে আগে থেকে লেখা ছিল আপনি জানেন তো হ্যাঁ আচ্ছা আপনি এখন বললেন যে কোরআনে আছে যে তওবা বন্ধ হয়ে যাবে আচ্ছা আচ্ছা এটা আপনি বলতে যাচ্ছেন যে কোরআনে আগে থেকে লেখা ছিল যে মানব জন্ম আপনি আপনি কোরআন বন্ধ করে দেন আপনি তো জানেন না না খুব ভালো খুব ভালো ব্যাপারটা খুবই ভালো শুনে তওবা বন্ধ হয়ে যাবে আনন্দ লাগে কোরআনে আয়াত আছে শুনে আমার খুবই আনন্দ লাগলো যে না মঙ্গল গ্রহের ব্যাপারে লেখা নাই লেখা আছে পৃথিবীতে পৃথিবীতে সূর্য উঠবে পশ্চিম থেকে প্রশ্ন করেছি আমি যেটা বলছি চাঁদ দুই টুকরা প্লিজ ডু ইউ নো দিস দা মুন ইজ উত্তর দিচ্ছি ডু নো ভাই আপনি একটু একটু চুপ করে আমার কথাটা একটু শুনেন না হলে তো আলোচনাটা হচ্ছে না তাই না আপনি ইজ দা মুন ক্রাক আমার কথাটা আমার কথাটা না শুনলে বারবার নিজে বলে গেলে আলোচনাটা তো হচ্ছে না আপনি একটু থামেন না আপনি যখন আপনাকে আবার ফ্লোর দিব তখন আপনি আবার বলবেন না হলে এইভাবে কথা বলে আলোচনা হয় না ভাই আমি তো প্রশ্ন করছি যে চাঁদ দুই টুকরা এটা কি জানেন উত্তর যদি আপনি আমাকে না দিতে চান এবং বারবার কথা বলতে থাকেন চাঁদ যদি আপনি বারবার কথা বলতে থাকলে আমি তো উত্তর দিতে পারবো না আপনি যদি বারবার কথা বলতে থাকেন আপনার আমি বলছি আমি কম লেখাপড়া কিন্তু এই মমিন মুসলমানের মধ্যে সবচেয়ে কম লেখাপড়া আমি অল্প শিক্ষিত অল্প কিছু জানি কিন্তু আপনারা লেখাপড়া করেও আপনারা জানতে চান না বুঝতে চান না মন করে একটা বলেন আপনার কথা আমি শুনেছি আপনাকে আমি বলছি চার দুই টুকরা সাড়ে চোদ্দ বছর আগে কোরআন শুনবেন আপনি কথা বলছেন আবারও কথা বলছেন আপনি ভাই আপনি আমার কথা শুনবেন না তাহলে আপনি আমার কথা শুনবেন না শুনবেন নাকি শুনবেন না বলেন আমি উত্তর পেলাম না চার দুই টুকরা সাড়ে চোদ্দ বছর আগে কোরআন শুনবেন লেখা আপনি আমাকে একবার কথা আমি মুখটা খুলে আপনি আমার কথা বলা শুরু করছেন তাহলে তো আর আলোচনা হলো না আমি মুখটা খোলার সাথে সাথে আপনি কথা বলা শুরু করে দিচ্ছেন তাহলে আপনি এখন একদম চুপ করে চুপ করে শোনেন না হলে আপনি আমার কোনো কথা শুনতে পাবেন না যদি শোনেন তাহলে আপনি শুনতে পাবেন না হলে আলোচনাটা হবে না যদি একদম জিপ লাগিয়ে রাখবেন এখন আর কোনো কথা বলবেন না একদম জিপ 
ঠিক আছে নাসা থেকে একটা প্রেস রিলিজ দেয়া হয়েছে নাসার একজন চিফ সায়েন্টিস্ট কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে মুসলমান কিছু সংবাদপত্রে মুসলিম দেশের কিছু সংবাদপত্রে এরকম একটা ফেক নিউজ ছাপা হয়েছে যে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে যেটা নাকি নাসার রেফারেন্স দিয়ে তারা এই নিউজটা ছাপিয়েছে এই নিউজটা সম্পর্কে তোমাদের কি মতামত নাসা থেকে কি মতামত নাসা কি বলছে নাসার একজন চিফ সায়েন্টিস্ট এই বিষয়ে বলেছে যে এইগুলা সব হোক এগুলা সব ফেক নিউজ এবং শুধুমাত্র পিয়ার রিভিউর জার্নালে যেটা লেখা হবে সেটাই হচ্ছে আমাদের বক্তব্য বিজ্ঞানী সমাজের বক্তব্য পিয়ার রিভিউর জার্নালে এখন পর্যন্ত এমন কোন জার্নাল ছাপা হয় নাই যে জার্নালে বলা হচ্ছে চার দিখণ্ডিত ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত এরকম কোন পিয়ার রিভিউর জার্নালে এই জিনিসগুলো না আসবে তথ্য প্রমাণ সহ ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলা সব হচ্ছে ফেক নিউজ হোক এগুলো হচ্ছে গাজাখুরি কথা চাঁদ কখনো দ্বিখণ্ডিত হয় নাই আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি আপনি যদি চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে প্রমাণ করতে পারেন আমি খারার উপরে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইসলাম ধর্ম আপনাকে আমি কথা বলতে পালন করেছি আপনাকে যখন আমি সুযোগ দিব তখন আপনি কথা বলবেন ঠিক আছে আপনি আগে একটা শব্দ আর উচ্চারণ করবেন না যদি আপনি এর আগে আবার উচ্চারণ করেন আপনাকে যখন সুযোগ দিব তখন আপনি কথা বলবেন এর আগে আপনি কথা বলবেন না ঠিক আছে আপনি যে ফেক নিউজ করেছেন আপনি আমি আপনাকে বলছি না যে আপনি ভুল করেছেন আপনি ঠিকই করেছেন আপনি গুগলে গিয়ে সার্চ করেছেন এবং গুগলে গিয়ে সার্চ করে যে জিনিসগুলো পেয়েছেন সেগুলো হচ্ছে ফেক হোক্স এগুলা গন্ডায় গন্ডায় আমরা আমরাই বের করি মুসলমানদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করার জন্য আমরা নিজেরাই এই ফেক নিউজ বের করি অনেক সময় আমরা কিছুদিন আগে একটা ফেক নিউজ বের করেছিলাম যে ইউনেস্কো ইসলামকে শান্তি ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে কিন্তু পুরা ইয়াটাই ছিল একটা ফেক আমরা হাসাহাসি করার জন্য স্যাটায়ার করার জন্য বের করেছিলাম এবং আপনাদের মতো যারা একটু বয়স্ক মানুষ যারা এত কিছু বোঝেন না তারা ওই নিউজটাকে নিয়ে মানে চিৎকার চেঁচামেচি খুশিতে একদম লাফালাফি শুরু করে দিয়েছিল অনেকে যে ইউনেস্কো ইসলামকে শান্তি ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে কিন্তু ব্যাপারটা ছিল আমরা আপনাদেরকে নিয়ে ফাইজিন করেছিলাম ঠাট্টা করেছিলাম এই চাঁদের দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ব্যাপার নানা ধরনের দাগ আছে আপনি যদি পিআর রিভিউর জার্নাল থেকে এইরকম কোন পেপার আমাকে দেখাতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে এই গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আমি খারার উপরে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কলেমা পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব এবং আপনার সাথে নামাজ পড়তে যাব কানাডা এসে আপনার সাথে দেখা করব আমরা দুজন একসাথে আমি বিশ্বাস করেন ঠিক আছে নৌকা কিস্তি সেটা তুরস্কর পাহাড়ে পাওয়া গেছে এরকম আপনি অনেক মানে হাবিজাবি হকস নিউজ আপনি গুগলে সার্চ করে পাবেন আপনাকে আমি মানে হিন্দু ধর্মের থেকে এই ধরনের নিউজ আমি আপনাকে বের করে দেখাতে পারি হনুমানের একটা ইয়া পাওয়া গেছে তারপরে মানে হচ্ছে গিয়ে হনুমান যে লাভ দিয়ে মানে আকাশে উঠতে পারতো সেটা পাওয়া গেছে ইন্দ্র দেবতার মানে রথ পাওয়া গেছে এরকম আমিও সেটাই বলেছি যে এরকম করলে বা এরকম কোন ফেক নিউজ এর কপি আপনি যদি আমি যদি আপনাকে তাহলে আমি আপনাকে ইসলামের থেকে অনেক বেশি ফেক নিউজ এর রিপোর্ট নিউজ লিংক আপনাকে পৃথিবীর বন্ধ হয়ে যাবে সূর্য উঠে পশ্চিম দিকে আমি জানলাম আপনার থেকে আমি তো শিখতে চাই ভাই আমি আপনার থেকে দর্শকের সামনে আপনি যে ইসলামের ইসলামের যে প্রমাণ দিচ্ছেন আপনি ইসলাম যে সত্য এটা প্রমাণ দিচ্ছেন কোরআন যে সত্য তার প্রমাণ দিচ্ছেন দর্শকরা শুনলে ভালো না যে আপনার আমি যদি মুমিন হইয়া এটুকু জানি দর্শকরা ভালো জানে না ভাই আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন আপনি আমরা তো বুঝি না রে ভাই এগুলো আমরা বলতে পারবো না 
এটা আপনি জানেন আপনি হাইড করেন না ইউ নো बेटर देन मी এন্ড এ লট অফ পিপল দে নো বিকজ আই এম নট পায়াস মুসলিম না তাহলে এখন প্রমাণ হতো যে আপনি প্রমাণ হবে আপনি লিখে রাখেন কোরআন সত্য দেখ এটা নিয়ে সময় নষ্ট করেন না ভাইয়া আরেকটা যে বলেন না আরেকটা যে বলেন বয়স বলেন 54 চলে গেছে এইটা হোক হচ্ছে আমাদের ভাই আপনার কথা কিছু বোঝা যাচ্ছে না এটা কি সম্ভবত ঠান্ডা ঠান্ডা আছে মার্চ স্টার্ট হবে বলেন মার্চ মাসে তিন তিন লঞ্চ বিহারি নি আসলো খুলনা থেকে ঢাকা যাবে তিন লঞ্চ ভরা আমাদের ওইখানে লোকজন থামাইলো এই পুরুষ গুলারে কাইটে ফলাইলো মেরে ফেললো 1971 সালে বলেন মার্চ মাস হবে এটা হলো রাজর থানা মাদারীপুর জেলা আচ্ছা সব লোকেরা প্রুফ জানতে জানে এটা বলেন আমার বাড়ি কবিরসপুর ইউনিয়ন তা আমি জানি আমার বড় ভাই তাই গেছে তখন এই বিহারি পুরুষ গুলারে কেটে ফেললো ওই গনিমতের মাল তখন মেয়েদের মহিলাদের বাচ্চাদের নিয়ে আসলো আমাদের গ্রামে কবিরসপুর হ্যাঁ এটা রাজর থানায় মাদারীপুর জেলায় নিয়ে এসে কি করলো যে মহিলারা ওই কারোর সাথে বিয়ে বসলো বিয়ে হইলো আর যারা হয় না কাজকর্ম করত বাচ্চাদের রাখলো তারা এখন আজও আমাদের গ্রামে আছে তারা আমাদের আত্মীয় হয়ে গেছে কেউ খালা কেউ চাচি কেউ আপা বুঝছেন এখন গনিমতের মাল এইভাবে তো করতে হবে নইলে যুদ্ধ হইলো পুরুষ দেত তোর বাঁচায় রাখবে না বুঝছেন এইটা যেটা আপনি বলেন এটা আমার সামনে গনিমতের মাল মানে গনিমতের মাল এইভাবে করতে হবে হয়ে গেছে মানে আপনি বলতে যাচ্ছেন গনিমতের মাল এইভাবে করতে হবে ধরেন ধরেন কি করবে বলেন ছেলেদের রাখলে তো যুদ্ধ হবে ছেলেকে মানে ফেলছে মেয়েদের কেউ বিয়ে করছে কেউ কাজ করে বাচ্চা ধরেন আমি যদি আমি একজন নাস্তিক ধরেন আমি আপনার ভাষায় আপনার আপনার দেশকে আক্রমণ করে আপনাকে জবাই করলাম তারপর আপনার বউ আর আপনার মেয়ে আর আপনার পুত্রবধূ তিনজনকে তুলে আনলাম এনে তারপরে আমার এক বন্ধুকে ভাগ দিলাম আপনার ওয়াইফকে ভাগ দিলাম আপনার আপনার আমার এক বন্ধুকে যদি তারা রাজি হয় যদি তারা রাজি হয় বিয়ে করতে রাজি হওয়ার কথা বলছেন রাজি হওয়ার কথা কোথাও লেখা নাই রাজি হওয়ার কথা কোথাও লেখা আছে আপনি আপনি আমাকে দেখান ওকে আপনাকে চ্যালেঞ্জ করলাম রাজি হওয়ার কথা যদি আপনি আমাকে দেখাতে পারেন তাহলে আমি আজকে অনেক হাদিস আছে তাহলে ধরে আপনাকে অনেক হাদিস আছে নো আপনি আমাকে নাম্বার বলেন নাম্বার বলেন কোন কোন হাদিসে নাম্বার আমি নাম্বার বলবো না না হাদিস আছে তো দিয়ে দিয়েছে না নাই অসম্ভব অসম্ভব কোথাও নাই हालाल मालिमतर <laughs> जिल <laughs> हालाल कर प्रदान कर दासी हालाल मिथ्या 
নট পলে কেনা নাই সূর্য ডুবে না এখানে আজকে আমরা বলবো আমরা কেন থাকব সর্বকালে সর্বযুগে সর্বদেশের জন্য প্রযোজ্য আপনি যদি মিথ্যা বলেন আপনি মিথ্যা বলেন কিন্তু ভাই আপনি যদি আপনি একজন বয়স্ক মানুষ মিথ্যা না মিথ্যা না চলেন ভাই আপনি একজন বয়স্ক মানুষ মিথ্যা যদি যদি সমস্যা করেন কিন্তু আপনি যদি সমস্যা করেন তিনজন মুসলমান শিক্ষিত এটা আপনি ই দিবেন ফয়সালা দিবেন ভাই আপনি যদি মিথ্যা বলেন তাহলে আমার কিছু বলার নাই আমার কিছু করার নাই কিছু বলার নাই আমি আপনাকে সহিহ মুসলিম সহিহ বুখারী থেকে পরিষ্কার হাদিস দেখাবো গনিমতের মাল বন্টন করে তাদের সাথে সেক্স করা হালাল তাদের সাথে আজল করা হালাল ওই যুগে এখন না দোর এখন তো এখন তো কে বলেছে কোথায় নিষিদ্ধ তাহলে তো নিষিদ্ধ করতে হবে বিষয়টাকে হযরত তো নিষিদ্ধ করেছে বিষয়টাকে হযরত তো বিষয়টাকে আমি যদি মারা যাই যুদ্ধে 3 মাস 10 দিন ওয়েট করে তার ওই যে তাহলে আপনাকে যখন আমি যুদ্ধে হারাবো আপনাকে যখন জবাই করব আপনার জবাই করা মৃতদেহের সামনে দিয়ে আপনার বউ আপনার মেয়ে আপনার পুত্রবধূকে তুলে এনে বা এবং আপনার নাতনিকে তুলে এনে যদি আমি আমার বন্ধুদের মধ্যে ভাগ বাটাওয়া করে দেই এবং তাদেরকে বলি তোমরা এখন সেক্স করো এর সাথে তখন আপনার কি তাহলে একই কথা একই কথা মনে হবে না না অনুমতি নিতে হবে যদি রাজি হয় অসম্ভব যদি রাজি হয় আপনি রেফারেন্স দেন অনুমতি কোথায় এই অনুমতি কি কিভাবে বলেন ভাই এটা আপনি কিভাবে বলেন অনুমতি কোথায় আপনি নাম্বারটা বলেন আমাকে কোথায় অনুমতি নিতে বলা হইছে নাম্বারটা বলেন আমাকে হাদিস নাম্বার বলেন মুসলিম শরীফে আছে অন্যান্য হাদিস আছে আমি বলে বলতে হবে যেটা আমি 15 মিনিট সময় দিচ্ছি আপনি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করি আচ্ছা আপনি আমাকে মাওলানা সাহেবকে আপনার এলাকার মাওলানা সাহেবকে ফোন করুন বলেন কারণ আমরা করি না হাদিস কোরআন আমরা তো পড়তে পারি নাম্বারটা যা বলতে পারেন আপনি তো নাম্বার বলতে পারেন না আপনি আমরা বলতে পারি যে জানে যে জানে তাকে ফোন করেন আমি ধরে রাখছি আমি এখন ধরে রাখবো আপনি আছেন মাওলানা সাহেব আপনি সাহেব আচ্ছা আপনার বন্ধুদের ভিতরে যে কোরআন হাদিস সম্পর্কে জানে তাকে ফোন করেন তাকে জিজ্ঞেস করেন যে অনুমতি নিতে হবে যুদ্ধবন্দী দাসীদের যা দাসীদের সাথে সেক্স করার সময় অনুমতি নিতে হবে এই হাদিসটা কোথায় আছে নাম্বারটা কত এটা মুসলিম শরীফে আছে এই হাদিস আছে বুখারী শরীফে আছে নাম্বারটা বলেন দেখুন না বলে আচ্ছা আমি আপনাকে একটু জানতে চাই আমি সমাধান দেব আমি আর কোন আলোচনাতে যাব না এটাকে সলভ হোক তারপর আমি পরের আলোচনাতে যাব আপনি না এখন বলুন সময় লাগবে না আমার দুই মাস তিন মাস সময় লাগবে না মার্ক করতে আমি অপেক্ষা করছি তো আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব আপনি না এখন এরকম ভাগি আমার দুই তিন মাস সময় লাগবে আমার মার্ক করব লিখে আপনাকে দেখাবো না না আমার সামনে আপনি একজন আচ্ছা আমি আপনাকে একটু উপদেশ চাই উপদেশ চাই আমি উপদেশ চাই আপনি বলেন তো যে আমি আপনাকে যুগে আগে আগাতে দিব না ভাই আপনি এটা এটা আগে সলভ হোক তারপর আপনি আর সামনের দিকে যাবেন এটা আগে সলভ হোক তারপর যান আমি এখন অপেক্ষা করব আপনার জন্য এই তো বললাম তিন মাস লাগবে এটা কি আমি এখন করতে পারবো তিন মাস লাগবে আপনি আপনার মুফতি সাহেব আলেম সাহেব পৃথিবীর যে কোনো ইসলামিক স্কলার কে ফোন করে জিজ্ঞেস করেন ভাই এই যে যুদ্ধবন্দী নারীদের যে অনুমতি নিয়ে তারপর তাদের সাথে সেক্স করতে হয় এই যে আয়াত এইটা কই আছে কোরআনের কই আছে আমি বললাম না 1971 সালে আমার সামনে ঘটছে 1971 সালে আমি দেখছি আমি তো আপনি চেটে চাল ভাত বেশি খেয়েছি ভাই আমার সামনে ঘটছে এটা বললাম তো রাজউদ্দিন থানা আদেপুর জেলায় চাল বেশি খেয়েছেন এইজন্য আপনার কথা সঠিক বলে প্রমাণিত হয় না ভাই আমি দেখছি আপনি তো পড়ছেন আপনি দেখি উত্তর মাল আমি তো দেখছি আপনি দেখে থাকলে আপনার কথা সঠিক বলে প্রমাণিত হয় না আপনি 1971 সালে রাজউদ্দিন থানায় जिज्ञेस कर আমি কোরআন হাদিস যথেষ্ট পড়েছি এরকম কোথাও নাই অনুমতি নিতে হবে আপনি তো জানেন আপনি পড়াশোনা করেন তাহলে আপনি এই যে দাস সম্পর্কে আপনি বলেন তো তাহলে কেন ভাই এটা বললেন ভাই বলেন আপনি কি মানে মানে সত্য মানে ইসলামের এই নোংরা জিনিসগুলো আপনি গোপন করতে চান এইজন্য আপনি বলেছেন তাই না 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 এই একটা জায়গায় হলে হবে না ওই যে বললাম আপনি একটা জায়গায় দেখালে হবে না এটা বিভিন্ন জায়গায় ব্যাখ্যা আসে বিভিন্ন সাইডে হ্যাঁ এই ব্যাখ্যাই হোক ভাই আপনার আপনাকে খুন জবাই করে যদি আপনার বউ আপনার মেয়ে আপনার পুত্রবধূ আপনার নাতনিকে আমি তুলে আনি এবং তাদের সাথে ভাগ বাটারা করে সেক্স করি এটা কোন অবস্থাতেই ভাই কোনো মানবতা থেকে একটু সাল আমরা করছি তো একটু সাল আমরাই তো করছি এটা আপনি করেছেন আপনি কোন করা হইছে সিলেটের বিহারীদের কোন করা মেয়েদের নিয়ে আসছে কিন্তু হইছে জি জি আপনি করেছেন জি জি আপনি এটা করেছেন না আমি না আমি তখন ছোট ছিলাম আমরা দেখছি তখন একটু সালে ঘটছে আমাদের এখানে এটা যেই করে থাকুক অন্যায় করেছে অত্যন্ত অন্যায় বড় কথা সিলেটের তো জীবিত রাখবে না সিলেটের তো মারতে হবে অত্যন্ত অন্যায় তো বিক্রি করবে কাজ করেছে এটা যদি মুক্তি যোদ্ধারা করে থাকে অত্যন্ত অন্যায় জঘন্য বর্বর কাজ করেছে এখন কি করবেন সিলেটের বাসা রাখবেন কি করবেন না কি কি সব অর্ধ যুদ্ধ করবে मुक्तिमत माल भोग कर जमतमी समर्थक 
रूम नग्न कर आटके रखे एक एक दिन एक एक मेरेक्स अत्यंत अमानविक राजीक श्रद्धा रेखे सत्य कथा सत्य कथा शक्ति मुस्लिम शरीफेम समस्या तीन जन इमानदार शिक्षित मुसलमान कुरान प्रजोज्य माल हिसे नारी भोग करा से कुरान हादी परिष्कार जीवन समय राजी होते जबई कर 
সে আমার সাথে সেক্স করতে কখনো রাজি হবে এটা হচ্ছে অসম্ভব ব্যাপার আপনি আপনার কন্যাকে এখন আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি আপনি আপনার মেয়েকে এই মুহূর্তে জিজ্ঞেস করেন যে আমি আপনাকে জবাই করে তাকে তুলে নিয়ে আসলাম সে আমার সাথে জীবনে কখনো সেক্স করতে রাজি হবে কিনা আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি সে বলবে অসম্ভব সে যদি একজন সভ্য মানবিক মানুষ হয়ে থাকে সে বলবে অসম্ভব আপনি এই মুহূর্তে জিজ্ঞেস করেন আপনার কন্যাকে আপনার মেয়ে বলবে আপনাকে আমার যদি মাথা কুটে কুটে মরেও যেতে হয় তারপরে আমি আমার পিতাকে যে হত্যা করেছে তার সাথে এক বিছনায় শোব আমার যদি মাথা কুটে কুটে মরে যেতে হয় আমাকে যদি অত্যাচার করে করে মেরে ফেলে আমি কখনো এই রকম কাজ করব না যে আমার পিতাকে আমার চোখের সামনে জবাই করে হত্যা করছে তার সাথে আমি আপনি আপনার মেয়েকে বললেন যে আমি বলছি এইটা আমার যে আমার তখন রাজি হবে আপনি আপনার তখন আপনার কেমন হয় আচ্ছা ঠিক আছে বলেন আপনি হেফাজত করতে চান তাই তো বিয়ে করবেন বা বিয়ে দেবেন বিয়ে না করলে চলে আপনি ইসলাম অনুসারে বিয়ে না করলেও তার সাথে আপনি সেক্স করতে পারেন এবং মোহাম্মদের নিজেরই ছিল আগে ছিল এই যুগে নাই না না অবশ্যই মুসলিম বুখারি থেকে আমি সরাসরি প্রমাণ দেখাবো আমি কি পাওয়া কথা বলি নাকি ভাই আপনাকে প্রমাণ দেখাচ্ছি আপনাকে এটা তো আপনি বলছেন এক জায়গায় দেখান যদি তার স্বামী থেকে থাকে তাহলে বন্দিতের কারণে আপনি রেফারেন্স দেখেন বিয়ে না করা হয় না যে কি বলেন মানে আপনি তো মিথ্যা বলছেন ভাই মুখের উপর চৌত্রিশশো বাহাত্তর নম্বর হাদিস আবু সাইদ খুদ্রি থেকে বর্ণিত হুনাইনের যুদ্ধে রাসুল্লাহ সাল্লা আলাহ সাল্লাম আওতাসের দিকে একদল সৈন্য পাঠালেন তারা শত্রুর মুখোমুখি হলো এবং শত্রুর সাথে লড়াই করে বিজয়ী হলো কিছু লোক তাদের হাতে বন্দী হলো বন্দিনীদের বন্দিনীদের মুসলিক স্বামীরা বর্তমান থাকার কারণে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম মেয়ের কিছু সাহাবা তাদের বন্দি স্ত্রী লোক সাথে মিলিত হতে দ্বিধা সংকোচ করছিল তাই মহান আল্লাহ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ এই বিষয়ে আয়াত নাজিল করলেন বিবাহিত স্ত্রী লোক তোমাদের জন্য হারাম তবে তোমরা যাদের অধিকারী হয়েছ কৃতদাসী ইদ্দত পূরণ হওয়ার পর তারা তোমাদের জন্য হালাল ঠিক আছে একদম পরিষ্কার কথা এর আরো হাদিস দেখাচ্ছে এই যে দেখেন সহি মুসলিম সাতাত্তর নম্বর পৃষ্ঠা আজল সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম এখানে পরিষ্কার বলা হচ্ছে আমরা রাসুল্লাহ সাল্লা আলাহ সাল্লামের সাথে বনু মুসলিকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এই যুদ্ধে আমরা আরবের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েদের বন্দি করলাম আমরা দীর্ঘদিন স্ত্রী সহচার্য থেকে বঞ্চিত ছিলাম আমরা এসব বন্দি মেয়েদের বিনিময়ে তাদের আত্মীয় স্বজনদের নিকট হতে অর্থ সম্পদ গ্রহণ করতে আকাঙ্ক্ষী ছিলাম তাই আমরা ওসব স্ত্রী লোকদের সাথে মিলিত হয়ে আজল করতে মনস্থ করলাম যাতে তারা গর্ভবতী না হয় এরপর আমরা চিন্তা করলাম যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের মাঝে উপস্থিত এই অবস্থায় আমরা আজল করব অথচ তাকে জিজ্ঞেস করব না তাই আমরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কে এই বিষয়ে তোমরা যদি তাতেও কিছু যায় আসে না কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো প্রাণের সৃষ্টি হওয়ার সিদ্ধান্ত আল্লাহ করে রেখেছেন তার সৃষ্টি হবে আরো আছে আমি আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য হাদিস এই যে আমরা তাদের সাথে আজল করতে চাইলাম কি বলেন ভাই কি বলেন মানে একদম মানে মাথা খারাপের মতো কথা বলতেছেন ভাই কোন ব্যক্তির স্ত্রী মানে কি বলেন বিয়ে না করেও সেক্স করতে পারেন দাসি বিয়ে না করে মালিকানা আপনাকে আমি দেখেন দেখেন আপনাকে আমি আল বিদায়া গ্রন্থ থেকে এটা হচ্ছে ইসলামের সবচেয়ে প্রখ্যাত মুফাসির ইবনে কাথিরের গ্রন্থ এই বইটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রখ্যাত ইসলামিক স্কলার ইবনে কাথিরের গ্রন্থ 
এটার নাম হচ্ছে আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া এই বইটা আপনি ডাউনলোডও করতে পারবেন বাংলায় ইংরেজিতে আছে এই যে দেখেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বাদীগণের বিবরণ আপনি একটু হাদিস কোরআন পড়েন ভাই আপনি হাদিস কোরআন পড়েন এই বইটাই পড়েন না হাদিস কোরআন পড়েন বুঝেন ওগুলা ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইবনে কাথিরের লেখা বই আল্লামা ইবনে কাথির ইবনে কাথির হচ্ছে ইসলামের জগতে সবচেয়ে বড় স্কলার যারা তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রধানদের মধ্যে একজন হচ্ছে ইবনে কাথির আপনি তারপর আপনি আল্লাহ এবং নবীর কথা শুনেন নবী এবং হাদিস কোরআন এগুলো দেখেন আচ্ছা আসিফ ভাই হাদিস আপনি দেখেন আপনি বলেন আপনি কি তাই মাত্র আপনি যেটা বলেন যে ডিসকে শুধু ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি আমি সহি মুসলিম থেকে দেখাই সহি মুসলিম থেকে দেখেন এই যে দেখেন আজল হলো এটা হচ্ছে বুখারী শরীফে আপনি পাবেন আজল হলো স্ত্রী সঙ্গমকালে বীর্যপাতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে স্ত্রীজনী থেকে পুরুষঙ্গ বের করে এনে বাইরে বীর্যপাত ঘটানো ইমাম আবু হানিফের সাথে তার অনুমতি ব্যতি রেখে এ কাজ করা যায় বাদীর সাথে তার অনুমতি ব্যতি রেখে এ কাজ করা যায় তবে আজাদ স্ত্রীর সাথে এ কাজ করতে গেলে তার অনুমতি লাগবে অনুমতি ব্যতীত বৈধ নয় মানে হচ্ছে বাদীর সাথে মানে দাসীর সাথে আগে যুগে ছিল আসিফ ভাই এগুলাই যুগে নাই শেষ হয়ে গেছে এখন আর বান্দি নাই এখন আর দাসী নাই ভাই এটা যে নিষিদ্ধ ভাই দাসী পুত্র নাই এটা যে নিষিদ্ধ হয়েছে সেটার আয়াতটা আপনি বলেন ভাইয়া এই হাদিসটা আয়াতটা আমার যদি দুইটা দাসী থাকে আমি কি করব আচ্ছা এখন যদি আমার দুইটা দাসী থাকে আমার বাড়ি কাজ করে ভাই আপনি কি করবেন আমার বাড়ি কাজ করে আপনি হয়তো আপনি তো বাড়ি কাজ করে ভরণ পোষণ এখন ওরা আগের যুগে এখন না তো ওরা কি করবে দাসীরা ওদের তো জীবন আছে ভাই আপনার বউয়ের যদি দুইটা দাস থাকে তাহলে আপনার বউ কি দুইটা দাসের সাথে সেক্স করবে बुजलम दया दासी देखले दया उतला उठे तरह भरण पोषण करते चान तौन जौन चाहिदा मिटाते चान अपना दया उतला उतला उठे चार दस दासी रखबा बहुत मन अनेक दया माय दासी चाहिदा मिटाई दया उतला उतला उठे तो मानी मानसी जार्मानी पृथ्वी सब चेस्ट
আলোচনা আপনি নারীদের সম্পর্কে যে অমর্যাদা করে এবং অবমাননা করে চিন্তা ভাবনা লালন পালন করেন সেটা খুবই জঘন্য এবং আপনাকে আমি মানুষ হিসেবে করছি না আমি লোকের মন মানসিকতা তো মানে আমি কেটে দিতে বাধ্য হলাম মানে এরকম মন মানসিকতা লোকজনের সাথে কিভাবে কথা বলি বলেন কি বলে না বলে মেয়েদের নাকি মস্তিষ্ক কম ব্রেন কম ছি মানে কি বলবো বলেন